a very good morning to you students bit of welcome to my channel the vyash shobhi school and i am your science teacher mr dheeraj bhati and let us start right because let me tell you something about what we are going to study today we are going to start with the chapter number 3 that is synthetic fibers and plastic right as you know beta you know covid 19 ka period hai it is really very serious and it is very really very dangerous so or uh, keeping all these things in mind that uh, whatever the situation is going on within our country i have brought you my channel the vyasha school wherein i will be sending you such videos for your daily help and for your daily studies right today as you know we are going to start with the science of class 8 chapter number 3 synthetic fibers and plastic right so let us start with the first line so hum apna first line ki start karte hain the clothes which we wear are made up of fibers matlab jo hum kapde pehante hain beta wo kuch bhi fibers ke jaise maine shirt pehna ki ye cotton fiber ki fiber matlab the material ki bani hoti hai fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial artificial sources ke matlab fabric jo hote hain beta wo hame fiber se banaye jate hain aur ye fibers beta generally two types ke hote hain ek hota hai natural ek hota hai artificial aage badhte hain can you name some natural fibers kya hum beta kuch natural fibers ka naam le to for example hamare paas ho gaye cotton wool ye sare natural fibers hote hain फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल के फाइबर्स को बेटा हम इस फाइबर्स को हम बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब घर के सामान बनाने में भी हम बहुत सारे फाइबर्स का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल पॉलिथीन बैग्स हो गए हमारे पास जूट बैग्स हो गए राइट ये सारे हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं जो हम अपने इन फैब्रिक्स की मदद से बनाते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स अब हमें बेटा एक लिस्ट बनानी है जिसमें हम उन सभी फाइबर्स का नाम लिखेंगे जो हम बेटा जो उन सभी कॉमन आर्टिकल्स का नाम लिखेंगे जो हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स से ऑप्टेंड होते हैं डिफरेंट फाइबर्स ऑप्टेंड होते हैं ट्राई टू सेपरेट दैम इन टू दोस मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोस फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स और इसको बेटा हमने जब हम डिस्ट बनाएंगे तो उसका हमें यह ध्यान रखना है कि हम उसको नेचुरल फाइबर्स को अलग और मैनमेड फाइबर्स को अलग लिस्ट में नाम दें मेक एंट्रीज इन टेबल थ्री पॉइंट वन टेबल थ्री पॉइंट वन आपके सामने है बेटा इट इज गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी टू आप उसमें से देख सकते हैं राइट यहाँ पे सीरियल नंबर नेम ऑफ आर्टिकल टाइप्स ऑफ फाइबर्स वो आपको ये मैं आपको होमवर्क छोड़ देता हूँ राइट नेम ऑफ आर्टिकल और टाइप ऑफ फाइबर्स ये आपका होमवर्क है दैट यू आर सपोज टू डू वाई डू यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल अब यहाँ पर बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है वो हमारे सामने जो कि है कि क्यों हम कुछ आर्टिफि क्यों हम कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल बोलते हैं यू हैव रेड इन यू प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वूल सिल्क एक्सेट्रा और ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने बेटा लास्ट ईयर की क्लासेस में यहाँ पे लास्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन हो गया वूल हो गया सिल्क हो गया ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑप्टेन होते हैं द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड आर मेड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेटा उनको ये ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इसी वजह से इनको हम सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं इस लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे बिकॉज इट इज ऑफ अटमोस्ट यूज राइट बहुत यूज की हमारे ये हमें बताती है कि कुछ फाइबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं बेटा जो हमें नेचुरली ऑप्टेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से और दी अदर हैंड कुछ फाइबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम ह्यूमंस खुद ही क्रिएट करते हैं जिनको हम नेचुरल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं कमिंग ऑन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज ऑफ पेज ऑफ थर्टी टू वट आर सिंथेटिक फाइबर्स अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आखिर होते क्या हैं ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड कि जब हम बेटा एक नेकलेस की बात करते हैं जो आप बेटा फिगर थ्री पॉइंट वन के ए पार्ट में अगर आप देखोगे इसके अगर बेटा हम यूनिफॉर्म पैटर्न की इसमें अगर हम नेकलेस की बात करें तो अगर हम नेकलेस देखोगे जो बेटा हम गले में डालते हैं राइट उसमें एक यूनिफॉर्म मतलब इक्वल पैटर्न होता है जो एक नेकलेस में होता है कि मतलब बहुत सारी बीड्स होती हैं जो एक यूनिफॉर्म शेप में फिक्स शेप में उसको हम बांध देते हैं और वो उस वो उस फिक्स शेप को फॉलो करते हैं फिगर थ्री पॉइंट वन आपके सामने लिखा है और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टूगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन और ऐसे ही बेटा अगर हम थ्री फिगर बी में देखें तो अगर हम बेटा बहुत सारी पेपर क्लिप्स को हमने एक शेप दे दी एक एक करके ज्वाइन कर दिया तो उनकी एक प्रॉपर शेप आ जाएगी दिस देर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू अब जो हमसे सवाल करा जाए और वो करा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा रहा है कि क्या इस इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेट सी अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर एक सिंथेटिक फाइबर भी बेटा एक ऐसे ही इन बीड्स की तरह और इन नेकलेस की जो हम नेकलेस में जो बीड्स होते हैं उनकी तरह ही जो ये सिंथेटिक फाइबर है ये भी बेटा एक चेन होता है जिनको में हम छोटे 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 यूनिट्स और या हम कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स हम एक साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली या केमिकल सब्सटेंस और जिसमें बेटा एक फैब्रिक में फैब्रिक्स में जो हर एक छोटी छो
अभी जो पॉलीमर है बेटा इट इज ऑप्टेन फ्रॉम इट इज अ ग्रीक वर्ड ये ग्रीक से लिया ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है जिसका जो कि जिसमें टू वर्ड होते हैं एक होता है पॉली एक होता है मर पॉली मीन्स मैनी मतलब मैनी मैनी मतलब बहुत सारे मर मीन्स अ यूनिट और अ पार्ट मतलब जब हम बहुत सारे पार्ट को मिलाकर एक कंबाइंड एक यूनिट बना देते हैं राइट right? उसको बोलते हैं पॉलीमर सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट सो इसी वजह से बोला जाता है बेटा ये जो पॉलीमर है बेटा बहुत सारे यूनिट्स को बनाकर मिलाकर बनाया जाता है राइट पेज नंबर थर्टी थ्री राइट हैंड साइड येलो बॉक्स में आ जाओ इसमें लिखा है पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो पॉलीमर्स बेटा नेचर में भी अकर करते हैं कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्लोज राइट कॉटन ये एक पॉलीमर है बेटा जिसको हम जो हमें सॉलिडो से सेलुलोज से मिलता है सेलुलोज इज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स और जो सेलुलोज होता है बेटा ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से ऑप्टीन होता है राइट माय डियर्स एट क्लास बेटा मैं यहाँ पर आज अपनी इस फर्स्ट वीडियो को एंड करता हूँ राइट एंड आई होप आपको मैंने आज जो भी क्लास पढ़ाया है आपको क्लियर है एंड टेक ऑफ द पॉइंट बेटा वट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी फ्रॉम माई फ्रॉम इन द व्हाट्सएप ग्रुप राइट थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर